les toca tener una identidad con el dinero. La identidad que tienen con el dinero fue la que adoptaron de sus padres cuando ellos crecían. Mi papá decía que la última la paga el diablo, dicen. pa Y es barata en la tarjeta. Y por eso es que son una mierda manejando dinero. Porque vieron pa padres que eran una mierda manejando dinero. Por consiguiente, sus capacidades con el dinero también son una mierda. A no ser de que buscan información fuera de su núcleo para elevar su nivel de conciencia en cuanto al dinero. Y una vez elevan su nivel de conciencia en cuanto al dinero, ahí es que encuentran la respuesta. Estás siendo el padre que tú necesitaste. Estás dejando de ser el que eres para convertirte en el que necesitaste. O estás siendo parte de un círculo vicioso que todavía no te estás dando cuenta y estás llevando a tus hijos por el mismo camino. Contéstate esa. ¿Con qué cojones tú le dices a una mujer que ella tiene que estar fit? Tiene que estar de punta en blanco y tu cuerpo está triste con cojones. Pareces una barquilla de Baskin Robin, cabrón. Estos cabrones pidiendo a una mujer que se vea de X manera físicamente y le miras los dientes y no se han hecho una limpieza desde que se graduaron de escuela superior. Los dientes tienen dientes. Que yo necesito una mujer en su energía femenina completamente. Cabrón, ¿qué has hecho tú para que ella se sienta segura en esa energía femenina? casi moda. Ahora muchas personas hablan de lo que es el concepto de masculinidad o del hombre de valor o del hombre de alto valor y pocas personas saben lo que esto implica. A mí me parecen divertidos los soundbites porque tienen un propósito. El, pro, el propósito es hacer que más personas vean el contenido y si empatizan con el contenido o si lo consideran polarizante de alguna manera u otra, viraliza el contenido y pues esto tiene un propósito y es obvio. No hay que darle mucha vuelta a ese tema. Pero yo digo, realmente sabemos lo que amerita tener para ser considerado un hombre de alto valor déjame explicarte algo para todos aquellos que son padres ser un hombre de alto valor no es una opción es algo meritorio porque tus hijos no van a hacer lo que tú prediques, no van a hacer lo que tú les mandes, no van a hacer lo que tú les digas. Los niños hacen lo que tú haces. Lo que ellos están viendo es lo que ellos emulan. Por eso es que hay tantas personas que cuando les toca tener una identidad con el dinero, la identidad que tienen con el dinero fue la que adoptaron de sus padres cuando ellos crecían. Mi papá decía que la última la paga el diablo, dicen, pa, y es barata en la tarjeta. Y por eso es que son una mierda manejando dinero. Porque vieron pa padres que eran una mierda manejando dinero. Por consiguiente, sus capacidades con el dinero también son una mierda. A no ser de que buscan información fuera de su núcleo para elevar su nivel de conciencia en cuanto al dinero. Y una vez elevan su nivel de conciencia en cuanto al dinero, ahí es que encuentran la respuesta. Y pueden cambiar el patrón, pueden romper esos ciclos. Pero a ti, que eres padre, eres un hombre de alto valor para tus hijos. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué están viendo de ti? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo los tratas a ellos? ¿Eres una persona que da dirección, que guía? ¿Eres el tipo que está físicamente pero no está presente en las conversaciones constantemente te tienen que recordar que está ahí pero realmente no está ahí te han dicho tu hijo alguna vez suelta el teléfono está conmigo dos o tres minutos papá hey hubo un momento en el cual yo estaba físicamente pero no estaba presente después de ahí dije no va a haber algo que se interponga entre mi hijo y yo no va a haber esa distracción. Eso me toca a mí. Así que habiendo dicho eso, hombre de alto valor o pseudo hombre de alto valor, 
estás siendo el padre que tú necesitaste estás dejando de ser el que eres para convertirte en el que necesitaste o estás siendo parte de un círculo vicioso que todavía no te estás dando cuenta y estás llevando a tus hijos por el mismo camino contéstate esa esa no es para que me la contestes a mí esa te la contestas tú son número uno hombre de alto valor que tiene hijo tiene que comenzar por ser el padre que ellos necesitaron el que tuvieron digo si el que tuvieron fue ejemplar pues súper pero el que necesitaste lo, tú, lo, lo eres está siendo para tus hijos el padre que necesitaste número uno esa para considerarnos hombre de valor si tenemos hijos estamos siendo el padre y después vamos a la segunda parte que es la parte de nuestra compañera de vida para ser un hombre de alto valor ¿verdad? que si claro está el que tú dices o he escuchado por ahí que una una mujer que no es atractiva por así decirlo han dicho muchas personas una mujer que no es atractiva no tiene valor en el mercado ¿qué valor en el mercado tienes tú como hombre? ¿con qué cojones tú le dices a una mujer que ya tiene que estar fit tiene que estar de punta en blanco y tu cuerpo está triste con cojones pareces una barquilla de Baskin Robin cabrón ¿Con qué cara tú exiges ese tipo de físico de una mujer cuando tú pareces un experimento? Si el señor cara de papa tuviese una representación humana, tú fueses el señor cara de papa, hijo de la gran puta. De verte, nosotros sabemos que eres un experimento ¿sabes? quitarte la camisa es un deporte extremo y nosotros podemos deberte descifrar qué de lo que tú tienes ha sido construido con esfuerzo y sacrificio y qué de lo que tú, de lo que tú tienes ha sido construido en otras vías algunas de ellas guabate otras de ellas el bisturí ¿Con qué cara tú le pides a tu pareja que ella tiene que tener un cuerpo de revista cuando tú estás más derretido que una barquilla a las 12 del mediodía en el calor de Santulce? Sea serio. Y hueputa, sea serio. Todos estos cabrones pidiendo a una mujer que se vea de X manera físicamente y le miras los dientes y no se han hecho una limpieza desde que se graduaron de escuela superior los dientes tienen dientes entonces me parece inaudito está bien que socialmente nuestro a lo mejor nuestro nuestro valor eh, ha de ser estipulado por distintos factores ¿verdad? las mujeres por alguno y los hombres por otro pero el ejemplo empieza por nosotros. Nosotros no podemos demandar o exigir algo que no estamos dispuestos a dar. No es posible. So, liderar, dar dirección, todas esas son cosas que yo pienso que son vitales en, 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 en un hombre. Conste, no es una dictadura, no estamos hablando de que lo que el hombre decida es lo que se va a hacer pero tiene que ser esa roca tiene que ser ese sustento tiene que ser esa persona que sabe hacia dónde se dirige tiene que ser esa persona con la cual esa mujer se sienta segura que pueda ser su primera línea de defensa hay demasiadas personas con heridas cabrones y antes de nosotros poder decir 
el que esto no funciona, de aquí me voy, ¿dónde estaba tu, tu capacidad de, de trabajar por eso que tú quieres? Las cosas han cambiado de manera enorme. Antes nuestros, yo diría que nuestros papás, nuestros abuelos se, cansa, se casaban perdón, con la mentalidad distinta, con una mentalidad distinta. Nuestros abuelos, nuestros papás se casaban pensando en que el matrimonio podía durar o iba a durar toda la vida. Y hoy día las personas se juntan o se casan con la expectativa de que en algún momento se va a acabar esto es totalmente distinto no hay una sincronía no queremos lo mismo ya nos juntamos con la expectativa de que en algún momento las cosas se van al carajo ya hoy se levantó del lado izquierdo de la cama no quiero eso para mi vida se va falta mucha empatía falta mucha perspectiva así que es bien importante que tomemos en consideración que estamos brindando nosotros hombres de valor a mujeres de valor también de alto valor para que nosotros podamos remotamente pensar en algunas de las cosas que nosotros necesitamos Ah, que yo necesito una mujer en su energía femenina completamente. Cabrón, ¿qué has hecho tú para que ella se sienta segura en esa energía femenina? Tiene que haber una polaridad, ¿cierto? Pero ¿qué has hecho tú para que ella se sienta segura en esa energía? ¿Qué has hecho tú para que ella se sienta en paz con esa femeninidad si tú no le has demostrado que puedes capitanear tu propio barco si una persona no puede dirigir su propia vida ¿cómo carajo espera que otra persona le permita capitanear el barco de la vida de ambos si a duras penas puedes capitanear el barco que te lleva a ti lo estás llevando a la deriva ¿Cómo carajo pretendes que una mujer en sus cabales permita que tú capitanees un barco en el cual van los dos a bordo? Y digo los dos siendo comedidos, pero puede ir una familia entera. ¿Cómo piensas que no haya resistencia o que no haya fricción entre ese proceso de dualidad que nosotros buscamos? Porque dos güeyes machos no pueden estar en la misma cueva la misma jaula tiene que haber un consenso en algunas cosas alguien tiene que dar un nivel y otra persona tiene que estar dispuesta a ceder y esto no estamos hablando de, de quién tiene qué rol más bien de que para que las cosas funcionen en algunas personas alguien tiene que dar algo a cambio tiene que sacrificar unas cosas por otras pero para que eso suceda, todas cosas, muchas cosas tienen que caer en su sitio. Entonces, hombre de alto valor o que dices querer ser un hombre de alto valor o que dices ser un hombre de alto valor, está siendo el padre que necesitaste. Está siendo mejor ser humano todos los días. Estás fomentando a que haya un ambiente conducido para el crecimiento dentro de tu familia todos los días estás dándole esa seguridad y esa calma, esa tranquilidad a la persona que te acompaña para que realmente puedan tener esa dualidad que ambos están buscando o eres una persona que simple y sencillamente piensa que eso va a pasar porque tú te lo mereces o porque a ti te lo deben número tres hombre de alto valor estás dando lo que estás esperando a cambio estás siendo tú el ejemplo estás liderando por el ejemplo o estás esperando algo que tú todavía no te has dado a ti mismo esperas que una persona priorice su salud su apariencia física cuando a duras penas tú priorizas la tuya 
son cosas que hay que preguntarse para esperar lo mejor de alguien tenemos que estar dando lo mejor de nosotros resta camino por recorrer gracias por estar aquí mi nombre es José Galíndez me consiguen en todas las redes sociales como José Galíndez PR o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti champao